ഗുഡ് വിൽ ജംഗ്ഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടിയിലെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പൊ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റർമിൻഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ്സ് ഓരോ ഹെഡ്സിൻ്റെയും ഇൻകം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാലറീസ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹെഡ് പ്രകാരമുള്ള ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ പ്രകാരം അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസ് ആണ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ അതിൽ ഇൻ്റർ ഹെഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാ ഹെഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ആണ് ഒന്ന് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം എക്സാമിന് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വണ്ണെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ എന്തായാലും അവർ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഏതാണ് സെവൻറ്റി വൺ ഏതാണുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആ സെക്ഷൻ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ അതർ ഹെഡ് വേറെ ഹെഡുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർ ദ സെയിം ഹെഡ് ഒരേ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകംസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വെച്ചും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വെച്ചും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം അതാണ് സെയിം ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇൻകം ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാലോ അത് സെറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർ ദ സെയിം ഹെഡ് ആണ് അത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ആണ് വേറെ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാലറിയിൽ ഇൻകോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻകോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തൂടെ അതാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതർ ഹെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതർ ഹെഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് വരിക അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാവരും സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി എന്ന് സെയിം ഹെഡ് ആണ് ആ സെയിം ഹെഡിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻ്റർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയട്ടെ ഇൻ്റർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മറ്റേത് ഇൻട്രാ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീംഡ് ഇൻകംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഡീംഡ് ഇൻകം നമ്മൾ ഏത് എസ് എസ് സിയാണ് ഡീംഡ് ഇൻകം വന്നേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നാലാമത് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇൻകംസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ജി ടി ഐ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻസ് എ ടി സി ടു എ ടി യു വരെയുള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം നിയറസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ തിയറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഇൻകംസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ രാമദാസ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി 
ജി എ വി ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതി അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അതിന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം തന്നിട്ട് അത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പി ജി ബി പി ആണ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബിസിനസ് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് അതിനകത്ത് ഒരു ടാക്സേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ നമുക്കറിയാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഒരു ഡിസലൌഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിസലൌഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ടാക്സേഷൻ പറയാം ടാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസലൌഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതിയിട്ട് ആഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പതിമൂവായിരം കൂട്ടുക അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തൂടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയില്ല പതിനാറ് മുന്നൂറ് എൺപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറിൽ നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് കുറയ്ക്കുക ബാക്കി അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് അടുത്ത ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടാക്സ് ഫ്രീ ഡിപെൻചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലെസ് ടാക്സ് ഡിപെൻചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിപെൻചർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെ ടാക്സ് ഫ്രീ ഡിപെൻചർ ലെസ് ടാക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് സോറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടാക്സ് ഫ്രീ ഡിപെൻചർ ഇരുപത്തേഴായിരം അല്ലെ എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക സോറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ചെയ്യണം ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡു നൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് ചെയ്യണത് ലോട്ടറി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി അപ്പം മുപ്പതിനായിരം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടാക്സ് ഫ്രീ ഡിപെൻചർ എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടാക്സ് ഫ്രീ ഡിപെൻചർ മുപ്പതിനായിരം അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലെസ് ടാക്സ് ഡിപെൻചേഴ്സ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യണം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത ഒരു ഐറ്റം ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി മുപ്പത്തെട്ട് നാനൂറാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ സാലറി ഇല്ല ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതർ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ്
അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ മേ ബി എസ് സി ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാട്ടോ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് ലൈബ്രറി കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ എത്ര രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാം അതിനുശേഷമാണ് ടാക്സ് ലൈബ്രറി കാണാം ടാക്സ് ലൈബ്രറി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പതിനായിരത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലൈബ്രറി കാണണം ഇതിന് മാത്രമല്ല സെപ്പറേറ്റ് കാണാം ഈ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ എയില് അത് സാധാരണ വരാറില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനം കാണണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് കാണണം അപ്പൊ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഇന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം സെപ്പറേറ്റ് കാണാം വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ലോട്ടറി മാത്രമല്ല ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ഹോൾസ് റേസ് കാർഡ് ഗെയിംസ് ഗാംബ്ലിങ് ബെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം സെപ്പറേറ്റ് കാണണം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടുമാണ് സെപ്പറേറ്റ് കാണേണ്ടത് പിന്നെ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിൽ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാണേണ്ട ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കാണാനായിട്ട് എങ്ങനെ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ കാണാം ജനറൽ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്കിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുക ബാലൻസിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്കിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്കിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബാലൻസിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രിപ്പിൾ വണ്ണേ നോക്കണ്ട വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രാസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം സെപ്പറേറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാണാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഈ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി വരാം പക്ഷെ ഇത്ര വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സർചാർജ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ബേസിസിൽ നമ്മൾ സർചാർജ് അടയ്ക്കണം അത് അതിന് മുമ്പ് സർചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടിയാൽ ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടിയാൽ അയാൾ സർചാർജിന് എലിജിബിൾ ആണ് സർചാർജ് അയാൾ അടയ്ക്കണം സർചാർജ് അയാൾ അടയ്ക്കണം ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്താൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സർചാർജ് നോർമലി അടയ്ക്കുന്ന ഈ ടാക്സിന് പുറമെ അയാൾ സർചാർജും അടയ്ക്കണം അപ്പൊ ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അമ്പത് ലക്ഷത്തിനും ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അവർ പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ടാക്സിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കണം അതാണ് സർചാർജ് ഇനി ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒരു കോടി രൂപയിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോടിക്കും രണ്ട് കോടിക്കും ഇടയിലാണ് ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്കിൽ അയാൾ മൊത്തം അടയ്ക്കാനുള്ള ടാക്സിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സർചാർജ് അടയ്ക്കണം ഇനി രണ്ട് കോടിക്കും അഞ്ച് കോടിക്കും ഇടയിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്കിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള ടാക്സിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സർചാർജ് അടയ്ക്കണം അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിലോ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വേണം അടയ്ക്കാനുള്ള ടാക്സിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം അയാൾ ടാക്സ് സർചാർജ് അടയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സർചാർജ് ചിലപ്പോൾ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ നാല് സെക്ഷനും ഈ നാല് സർചാർജ് പെർസെന്റേജും ഒന്ന് ഓർത്ത്
ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കാണുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ അഞ്ഞൂറാണ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി വരിക ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ അത് കുറവ് കിട്ടും നമുക്ക് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു നാല് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കാണാ ആ വന്നേക്ക ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി ഫുൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ടോട്ടൽ ഇൽക്കം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്തായിട്ട് കിട്ടും റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെയാണ് റിബേറ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ തിയറി ചോദിക്കാം എന്താണ് എ എം ടി എ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിമം ടാക്സ് ആണ് അതായത് ഓൺ ഓൾ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ കമ്പനി കമ്പനി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പേഴ്സൺസിനും ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കാം അതാണ് എ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റിയുടെയും നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും അപ്പൊ ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി ഒരു പ്രോബ്ലം നെറ്റ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റിയുടെ ഈ തിയറി ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ